हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी वेलकम टू सारथी एजुकेशन एम बी पी एस सी व्यापम एस एस सी यू पी एस सी इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मेरा करंट अफेयर का कोर्स मई टू थाउजेंड नाइनटीन डेली करंट अफेयर सबसे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को तुरंत और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जो नोटिफिकेशन है इस चैनल के वो आपको तुरंत मिलते रहे उसके साथ ही इस लेक्चर की पी डी एफ आप मेरी जो वेबसाइट है योर सिविल सारथी डॉट कॉम इसके ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो डाउनलोड करने के साथ ही आपको पेज जो है इस पेज के ऊपर यहाँ पे जो हमारी सोशल मीडिया की लिंक्स है वो लिंक्स मिलेगी फेसबुक ट्विटर इंस्टा टेलीग्राम वगैरह वहां पर जाके आप इन पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं साथ ही अन अकेडमी के ऊपर 25 तारीख से प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे और उसके लिए आप जो है मेरा कोड योर सिविल सारथी उसका उपयोग कोर्स को परचेस करने के लिए कर सकते हैं उसके प्राइसेस काफी कम रखे गए हैं तो जैसे ही आप कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट लेने के बाद कोड यूज करने के बाद आप मुझे अन अकेडमी पर या फिर वहीं पर भी आप मुझे मैसेज करें कि हमने आपका कोड यूज किया है तो मैं आपको 10 परसेंट जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट और प्रोवाइड करूंगा ये 10 परसेंट डिस्काउंट जो है वो प्री जीएसटी का होगा जीएसटी लगने के पहले जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो उसमें मैं आपको 10 परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे दे दूंगा तो यू विल गेट ट्वेंटी टोटल डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस कोर्सेज और वहां पर मैं सभी सब्जेक्ट के आपके प्लस जो है वहां पे लेने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और न्यूज है ट्वेंटी ऑफ मे बीस मई दो की पहली खबर की यहाँ पर बात करें तो नासा जो है उसने यहाँ पे अल्टीमा थुले के ऊपर वाटर के कुछ एविडेंस है पानी जो पानी है उसके कुछ सबूत वहां पर उन्होंने नासा ने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं तो यहाँ पे आपका वाटर ऑइस मिथेनॉल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो अल्टीमा थुले की सरफेस है उस सरफेस के ऊपर यहाँ पे इनको मिले हैं ठीक है तो जो अल्टीमा थुले है ये कैपिलर जो बेल्ट है उसके बाहर एक ट्रांस नैपच्यून ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांस नैपच्यून मतलब नैपच्यून के बाहर की ओर दट्स बिटवीन द नैपच्यून एंड द प्लूटो उसके बीच में जो कैपिलर बेल्ट है वो कैपिलर बेल्ट यहाँ पर लोकेटेड है आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि मार्स और जूपिटर के बीच में ऐसी एक कक्षा है एक ऐसा बेल्ट है उस बेल्ट को क्या कहते हैं तो ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट है जहां पर इसके नेपच्यून और प्लूटो के बीच में इसको दो के अंदर फाइंड आउट किया गया इट इज फारेस्ट वर्ड एक्सप्लोर बाय द मैन गाइन की सबसे दूरी का जो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्च यहाँ पर कैपिलर प्लूटो को यहाँ पे किया है सबसे दूरी के ऊपर ये लोकेटेड है जो इंसान ने अभी तक सर्च किया है इट्स कॉल्ड द अल्टीमा थुले ओके सो इसको 6.5 पॉइंट किलो मिलियन बिलियन किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस है आपके अर्थ से जबकि आपको पता है कि सूर्य की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा दूर जो है वो पृथ्वी से है और हमारे जो हबल uh, टेलीस्कोप है उसके द्वारा हमने 2014 के अंदर उसको सर्च किया था है ना हबल टेलीस्कोप जो है वो यूनाइटेड स्टेट मतलब नासा का जो है उसका एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप था अगली खबर की बात करें तो यूएस जो है उसने साउथ कोरिया और जापान को अपना जो मिसाइल है वो बेचने का परमिशन यहाँ पर दे दिया है तो आपको पता है कि यूएस और रशिया आपके नॉर्थ कोरिया के बीच में काफी टेंशन चल रहा है और उसके कारण जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का टेंशन तो काफी पुराना है तो वो टेंशन लगातार चल रहा है साथ ही यहाँ पे जो किम जोंग उन है जो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के जो तानाशाह हैं तो अभी इन्होंने कुछ समय पहले अपना जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट जो मिसाइल टेस्ट किया था और उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि छह मिलियन डॉलर का उत्तर कोरिया और सॉरी नॉर्थ कोरिया और आपके जापान जो है इनको यहाँ पे मिसाइल सेल की जाएगी ताकि कोई भी फ्यूचर से होते हैं उनसे निपटा जा सके एक तरीके से कोई युद्ध वगैरह नहीं होगा सिर्फ एक डेटरेंस या फिर उसके किम जॉन्ग उन के मन के अंदर डर बिठाने की यहां पर बात है इसके पहले मई के सेकेंड वीक के अंदर आपके नॉर्थ कोरिया के जो किम जॉन्ग उन है उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर अपनी मिसाइल लॉन्च की थी उसके पहले दो बार डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिल चुके हैं कि पीस ट्रीटी के लिए एक बार अभी सेकंड जो अभी आपका समिट हुआ था इनका इन द फेबर 2019 इन द सिंगापुर और उसके पहले जो है साउथ कोरिया में एक बार दोनों नेता मिल चुके थे लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया साथ ही रिसेंटली अभी जो आपके रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमिर पुतिन वो भी उनसे मिले थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया ये लगातार जो है अपने मिसाइल टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक संकेत हो सकता है इसके पहले भी कई बार अमेरिका के खिलाफ वो अपनी मिसाइल जो है वो उनको तैनात कर चुका था खैर मिसाइल छोड़ा नहीं लेकिन तैनात करके तरह से अमेरिका को डराने की 
कोशिश की थी अगली खबर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2019 जो है वो यहां पर आयोजित की जा रही है फ्रॉम द सिक्सटीन टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ द आपका मे इसके अंदर इंडियन नेवी का आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति इसके अंदर सिम्बेक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायोलेट्रल एक्सरसाइज बायोलेट्रल मतलब द्विपक्षी नवल एक्सरसाइज या द्विपक्षी जो है आप इसको अभ्यास कह सकते हैं ये 16 से 22 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार जो है 1993 के अंदर इसको आयोजित किया गया और उसके बाद से लगभग हर साल जो है वो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है तो दोनों देशों के बीच में जो नेवीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी सिंगापुर जो है हमने कल भी देखा था कि सिंगापुर काफी सारे और दूसरे कारणों से भी न्यूज के अंदर आया था तीन चार दिन पहले हमने सिंगापुर का एक और न्यूज कवर किया था ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि वो न्यूज क्या था अगली खबर की बात करें तो इसरो जो है उसने अपने सेवा सेवन जो है वो मेगा मिशन जो है वो यहाँ पर उसकी एक लिस्ट यहाँ पे जारी की है उसके बारे में अगले दस साल का जो रोडमैप है वो उन्होंने यहाँ पे जारी किया है उसके अंदर उन्होंने चंद्रयान टू जो है दो मई दो के अंदर आपको बताया कि उसको लॉन्च किया जाने वाला है लास्ट मंथ के लास्ट के अंदर किया जाता है जुलाई दो के अंदर उसको लॉन्च किया जाएगा कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो उसके अंदर बाकी रह गई थी तो चंद्रयान टू जो है वो रिसेंटली 2019 के अंदर लॉन्च करेंगे उसके बाद 2020 के अंदर एक्सपो सेट करके एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी इट इज बेसिकली फॉर द कॉस्मिक रेडिएशन जो आपके कॉस्मिक कॉस्मोस के अंदर जो ऊपरी अंतरिक्ष के अंदर जो रेडिएशन वगैरह है उनकी स्टडी के लिए 2020 में लॉन्च किया जाएगा 2021 के आसपास हम लॉन्च करेंगे आदित्य एल जो सूर्य की जो कक्षा है आपका वहां पे एल के अंदर हमने पहले एल के बारे में आपको समझा चुका हूं है ना लैंग्रेंज पॉइंट इसको बोलते हैं तो ये आपके जहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशन है उसका एक बैलेंस होता है वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा जहां पर सन का जो कोरोना है सन के कोरोना की स्टडी वहां पर जाके ये करेगा अभी सोहो नाम का एक सेटेलाइट है ऑफ द नासा जो उसका स्टडी ऑलरेडी कर रहा है तो सन की कोरोना जो है उसकी स्टडी आदित्य एल्बन करेगा आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है हिंदी के अंदर साथ ही 2022 के अंदर हम लॉन्च करेंगे मंगलयान टू जो मॉम मिशन टू होगा और ये माना जा रहा है कि इसके द्वारा हम स्पेस के ऊपर वहां पर उतरने की कोशिश करेंगे साथ ही हमारा एक और मिशन है इट्स कॉल द गगन शक्ति जो 2022 के अंदर इसके अंदर प्लान किया गया जहां पर हम मैन मिशन इंसान को जो है वो अंतरिक्ष के अंदर यहां पर भेजने की तैयारी 2022 के अंदर कर रहे हैं अगला उनका मिशन इट्स कॉल द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इट्स कॉल द चंद्रयान थ्री जो 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा ठीक है मतलब चंद्रयान थ्री होगा अभी टू जाने वाला है थ्री जाएगा दो के अंदर उसके बाद उन्होंने बोला है कि टू के अंदर ट्वेंटी के अंदर हम विजन जो वीनस जो आपका प्लैनेट uh, है उसके ऊपर हम लॉन्च करेंगे uh, एक सैटेलाइट ठीक है उसके बाद uh, एक एक्सोवर्ड uh, करके एक सैटेलाइट दो के अंदर जाएगा जो सोलर सिस्टम के बाहर जाके जो आउटसाइड चीजें हैं उनको वहां पे सर्च करने की कोशिश करेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो इसरो के अगले 10 सालों तक उन्होंने बताए हैं और इसरो अगर बोलता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं मतलब उसके पास कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी ये सब करने की है और अगले 10 सालों के अंदर इसरो जो है वो अपने आप को नासा के एक बार शायद ला खड़ा कर दे अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जो आपका बैडमिंटन है उसके अंदर दो नए फॉर्मेट जो बैडमिंटन के गेम के अंदर यहाँ पर शामिल किए गए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इसको यहाँ पे मंजूरी दी गई तो ये जो नए दो गेम हैं उनको नाम दिया गया है एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल दो नाम इनको दिए गए हैं एयर बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी आपको पता है कि बैडमिंटन इज द इंडोर गेम मैदान के अंदर खेला जाता है मतलब एक इंडोर स्टेडियम के अंदर खेला जाता है लेकिन अभी इसको जो है प्ले गार्डन पार्क स्ट्रीट बीचेस इन सभी जगह जो है इनको खेला जा सकेगा और इसके अंदर यहाँ पे हार्ड या फिर ग्रास या फिर सैंड सर्फेस जो है उसके ऊपर खेलने की मंजूरी दे दी गई है ठीक है नया फॉर्मेट होगा एयर बैडमिंटन करके और इसके अंदर जो है तकरीबन 12 किलोमीटर पर आर के आसपास जो हवा जो चलेगी उस हवा के अंदर इसको खेला जा सकता है अभी आपको पता है कि बहुत तेज हवा चलती है तो उसके अंदर बैडमिंटन खेलना मुश्किल हो जाता है जब हम घर के आसपास बाहर खेलते थे तो आपको पता ही है कितनी दिक्कत होती थी तो ये एयर शटल जो है उसको 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड वहां पे उन्होंने अप्रूव की है साथ ही यहाँ पे इट्स इट बैर फूड जो है उसको प्ले कर सकते हैं मतलब नंगे पांव उसको खेल सकते हैं विथ जैसे सैंड वगैरह की सर्फेस है उसके ऊपर बैर फूड खेला जा सकता है उसकी परमिशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है अगला है यहाँ पे ट्रिपल और जैसे डबल्स होता है जैसे यहाँ पे ट्रिपल है ट्रिपल के अंदर तीन खिलाड़ी होंगे लेकिन उसमें ये जरूरी है कि जो सेकेंड थर्ड प्लेयर है वो यहाँ पे 
पे फीमेल हो मतलब कोई भी एक टीम में से प्लेयर जो है वो फीमेल हो मतलब तीन तीन की जोड़ी जो है अब यहाँ पर बनेगी वैसे हम तो चार चार पांच पांच की जोड़ी में खेलते थे बड़ा मजा आता था ठीक है तो अगली खबर की बात करें तो इंडिया जो है उसने एम आई हेलीकॉप्टर जो है उसकी पहली खेप अभी अफगानिस्तान को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है अभी बेसिकली आपको बताया कि इंडिया हेलीकॉप्टर इस तरह की बनाता नहीं है लेकिन इंडिया ने जो है इंडिया बालारूस और अफगानिस्तान इनके बीच में एक ट्रिटी हुई ट्राइपर ट्रिटी या फिर त्रिपक्षीय समझौता हुआ और इस त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा अभी भारत ने आ, उनको चार हेलीकॉप्टर यहाँ पे फाइनेंस किए कि भैया ठीक है आप खरीद लो हम पैसा दे देंगे तो हमको बाद में चुका देना तो अफगानिस्तान की हेल्प करने के पर्पज से भारत ने खरीदा था उसमें से दो जो है अभी इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा चुके हैं डिसंबर 2016 के अंदर जो है इंडिया ऑलरेडी एम आई जो है उसको हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट के अंदर से उन्होंने अफगानिस्तान को दिए थे साथ ही तीन चीता यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो भी इंडिया ने अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान एयरफोर्स है उसको प्रोवाइड किए थे ताकि वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं कबाइली इलाकों के अंदर या फिर तालिबान है उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके अगली खबर की बात करें तो 20 मई को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजी डे विश्व माप नाप तोल दिवस या फिर विश्व मापन दिवस ये दिन जो है 1875 में आज ही के दिन मतलब ट्वेंटी ऑफ मई को एक कन्वेंशन साइन हुआ था एक ट्रिटी साइन हुई थी तकरीबन अठारह देशों के बीच में जहां जिसको मेट्रिक कन्वेंशन बोला जाता है इट साइन इन द पैरिस पैरिस के अंदर ये ट्रिटी साइन हुई थी और उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय जो माप तोल है उसकी पूरी यूनिट्स वगैरह सब कुछ डिसाइड की गई थी और इट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल उसके बाद इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर बी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो ये स्टैब्लिश हुआ उसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स का स्टैंडर्ड मापन वहां पर किया गया ओके तो अभी इस बार का जो थीम है वो है यहाँ पे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटली बैटर जैसे आपको पता है कि 2018 के अंदर जो किलोग्राम है उसका यूनिट यहाँ पे बदला गया था उसका जो मेजरमेंट का जो एक रेफरेंस है उसको यहाँ पे वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा बदला गया था तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि जो फिजिकल जो आपके फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उन फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जो है इंटरनेशनल पूरा आपका जो पूरा टेक्नोलॉजी है और पूरा इंटरनेशनल मतलब जो आपका फिजिकल के फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट यहाँ पे किया जाए तो उसको लेके जो है वो बातचीत यहाँ पर हुई और अल्टीमेटली भी कहा जा रहा है कि सभी स्टैंडर्ड जो है वो फिजिक्स के स्टैंडर्ड फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना दिए गए हैं सो so, इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को सुनने के लिए आप इसका पी मेरी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही बाकी कई सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है मेरे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर साथ ही यूट्यूब के ऊपर भी तो उनको आप पढ़ के अपनी एजुकेशन जो है उसको आके बढ़ा सकते हैं सो दैट्स फॉर दिस लेक्चर थैंक यू